Meron po tayong 2,400 2,400 beneficiaries uh, 2,400 senior citizens Karamihan po dito yung mga bedridden uh, Yung iba hirap ng maglakad uh, Pero marami po talaga sa akin Mga bedridden na Kailangan nila ng diaper Kailangan nila ng gatas Ito po yung tulong na binibigay ng hospice Pati po yung mga maintenance na gamot Sinasama Ay, Sa mga viewers ng Kurt TV More power po sa inyo What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel And for our today's video Ay pag-uusapan nga po natin ngayon Ang pinakabagong proyekto dito sa Pasig City Na may kinalaman sa ating mga minamahal na senior citizen At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa ating channel At gusto mo rin malaman ang mga latest happenings dito po sa Pasig City Just click here to subscribe Tama po ang narinig nyo at ngayon nga ay babasahin natin ang mensahe na ipinost ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account. At ito nga po ang nilalaman nito. Ayon nga sa kanya, para hindi na lumabas ng bahay ang mga senior citizen para kunin ang tulong sa hospice, nagsimula na ang house-to-house -house delivery ng mga diaper, gatas at gamot para sa tatlong buwan mula sa lokal na pamahalaan. So ayun na nga po. According nga kay Mayor Vico ay para hindi na nga po lumabas ng bahay ang ating mga senior citizen dahil nga sobrang risky na nga po ng nangyayari sa ating kapaligiran at patuloy pa rin na kumakalat ang virus dito sa ating bansa ay minabuti po na i-house to house delivery ang mga gatas, diaper at gamot na kailangan po ng ating mga senior citizen. Sa tulong po ng hospice ay naging matagumpay nga po ang programang ito. Ayon pa din sa kanya, sinabay na rin natin ang pensyon para sa mga naaprobahan na ng DSWD at 1K food coupons at food packs na may bigas. At noong unang araw nito ay sumama po si Mayor Vico na maglibot sa bahay ng mga senior citizen para malaman din niyo ang flow kung paano nga ang pamimigay ng mga ito. Kaya naman, para mas malaman niyo po ang iba pang detalye, panoorin niyo po ang mga larawan na ito. Let's all watch this. Yung DSWD Social Pension, nasa mga ilang libo yun? 9,000 yung, yung beneficiary. Yan po, ito po, tandaan po natin, yung DSWD Pension, yung Social Pension po, yung 500 per month. Ito po ay approved ng DSWD. Hindi po ako nag-a-approve niyan, hindi po lungsod ng Pasig ang nag-a-approve Hindi po LG yung nag-a-approve niyan. DSW, magandang programa po yan mula sa national, sila rin po yung nag approve niyan. Ang papel ng uh, local government, ng, ng, ng local na pamahalaan, ay uh, pag dinownload na yung pondo sa amin at binigay na sa amin yung listahan ng mga beneficiaryo, kami po yung mag-iikot ngayon, ipamamahagi po natin sa mga senior citizen na na-approvahan na ng DSWD ng, ng social pension. At para hindi na po sila pumunta dito sa City Hall, uh, nagbabahay-bahay po yung OSCA CSWD team natin. Uh, so, nagsimula na po tayo. Uh, sa ngayon, mga 1,000 ang uh, nabigyan. 2,000 na pala. 1,000 in 2 days. 1,000 in 2 days. Okay. Nasa isang libo na. Out of uh, 9,000 ang nabibigyan ng social pension. So, yung 8,000, antay-antay lang po kayo sa mga bahay ninyo. Um, makakakuha din po sila. Um, yung na, baka nakita po nung iba, uh, sinabay na natin yung mga tulong galing sa ating hospice. 
yung hospice natin, meron po tayong 2,400 2,400 beneficiaries uh, 2,400 senior citizens Karamihan po dito yung mga bedridden uh, Yung iba, hirap ng maglakad uh, Pero marami po talaga sa akin, mga bedridden na Kailangan nila ng diaper, kailangan nila ng gatas Ito po yung tulong na binibigay ng hospice Pati po yung mga maintenance na gamot Sinasama na po natin uh, Dati, pupunta pa yung Either yung senior or yung uh, representante nila, yung kamag-anak nila, pupunta pa dito sa hospice, nun sa God Compound. Ngayon po, uh, dahil ayaw na nating mahirapan yung mga senior, uh, gusto natin mabawasan din yung tao sa city hall para sa social distancing na rin. Ang ginawa po natin ay uh, ginawa nating house-to-house -house yung delivery o pangamahagi ng uh, tulong mula sa hospice dito sa 2,400 senior beneficiaries natin uh, so yung gatas, gamot uh, diapers uh, yung vitamins uh, maintenance na gamot uh, yung depende po sa ano no, uh, depende sa senior kung ano yung pangangailangan uh, yung mga bedridden nga at yung mga hirap ng maglahad uh, Nag house to house po tayo Sinabay na natin yun sa social pension nila Na mula naman sa DSWD Tapos yung galing sa hospice Good for 3 months na po yung binaba sa kanila uh, So out of 2,400 Kahapon, sumama ako sa ilan Para lang makita yung flow Nung hospice natin Kasama ko kahapon Sina Dox 2 uh, Umikot po kami Sumama lang po ako sa anim Anim ba yung pinuntahan ko? Eh, yung mga, mga anim, ano? Anim na bahay yung pinuntahan ko. Bumisita ako sa anim na senior citizen para lang makita yung flow sa kalawaan yata ako. Ano, kalawaan ako kahapon. Uh, so, tinignan ko lang kung paano yung flow nila. Hindi naman ako makakasama sa lahat. Ano? Nasa 200 per day yung target nila. Uh, so, yan po. House to house na rin yung, yung uh, ginagawa ng hospice sa ngayon para po uh, hindi mabawasan yung kailangan pang bumiyahe para sa City Hall at para diretsyo na sa senior citizen yung mga yung tulong ngayon ito pong hospice program uh, gusto po natin at nasa plano natin na i-expand pa ito kung ilan yung kailangan wala pong exact number yan pero kung ilan po yung mga bedridden mga hirap na maglakad na siya mga naka wheelchair na uh, gusto po natin sila isama lahat dito sa hospice program Eh, hindi naman po yan mangyayari overnight. Kasama rin po yan sa programa natin para sa kalusugang pangkalahatan o universal healthcare na medyo naantala uh, dahil sa COVID-19. So actually, naka, ano yan, eh, nakakasanay mga programa natin para sa universal healthcare. Diba? Last year ko po yan, last year ko pa po yan kinukwento sa inyo. Yung mga pagbabago na gagawin natin. Yung mga uh, magandang pagbabago na ipapakilala natin sa healthcare delivery network natin yung pagpapalakas ng mga health center uh, medyo na delay ng konti dahil sa quarantine dahil sa ECQ, dahil sa COVID-19 uh, lalo na nga nung si ECQ pero we're trying to get back on track hindi man 100% dahil naka-JCQ pa rin tayo unti-unti uh, magagawa din po natin yan na delay man tayo ng konti pero uh, pagsisikapan natin na ang Pasig ay magiging uh, isa sa modelo ng universal healthcare sa ating bansa. Um, uh, very proud ako sa mga doktor natin mula sa CHO hanggang sa mga ospital natin uh, dahil uh, sa initiative nila. Gustong gusto rin nila may patupad na itong universal healthcare ng buong buo. May mga aspeto na tayo no? pero kulang pa yun at gusto nating uh, taasan pa yung level, uh, yung kalidad ng, ng uh, healthcare delivery dito sa Pasig. Pinaka-importante dyan yung health centers. Uh, yung health centers natin, bago mag-ECQ, actually, nabidding na yan eh. Uh, alam na natin kung sino yung na natin mga gagawin. Nakaplano na kung ano yung mga construction dyan para pagandahin yung mga health centers. May mga ibang health centers kasi na hindi conducive to universal health care, hindi conducive sa mga iba. Yung iba, walang uh, magandang espasyo para sa TV. Na uh, Yung iba naman, yung mga rampa para sa wheelchair, hindi maayos. Yung iba naman, kulang talaga sa space, walang waiting area. Uh, yung iba, kulang ng kagamitan. Uh, so, yan po, no? nakakasa na lahat yan. Sayang, medyo na-delay dahil sa COVID-19. Pero, hindi... 
hindi tayo titigil you know so we will work very hard uh, to continue with our plans uh, and our program for universal healthcare uh, kasama po yung nabanggit kong hospice uh, expansion ng programa na ito uh, kasama po yan dito sa universal healthcare program huli ay nakatutok sa tagi isang spread teacher blogger ng Pasig see you all next time dito lang sa Kurt TV, please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!